உடனடியாகும் அவர் மாமனிதர் சிவராம் அண்ணன் அவர்களில் பதினைந்தாவது மாவட்டத்தை பிறருக்கு ஊடகத்துறையிலே ஒரு சிறந்து விளங்கியவர் அவரது படுகொலைக்கான நீதிகள் இதுவரை பதினைந்து ஆண்டுகளாகி கிடைக்காத நிலையில் அஞ்சலி உரையினை முன்னாள் தாராளமன்ற உறுப்பினர் ஊடக விழாவினாலேயே மாமனிதர் சிவராம் அவர்களின் பதினைந்தாவது நினைவு வணக்கம் இடம்பெறுகின்றது உண்மையிலே மாமனிதர் சிவராம் அண்ணன் அவர்கள் மட்டக்களப்பு மண்ணிலே பிறந்து ஒரு ஊடகவியலாளராக சர்வதேச ரீதியாக ஒரு ஆய்வாளராக செயற்பட்ட ஒருவர் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பத்து மணி முப்பது நிமிடம் அவர் கொழும்பில் இருக்கின்ற ஒரு விடுதியிலே வைத்து கடத்தப்படுகின்றார் அவர் கடத்தப்படுகின்ற அந்த சமயத்திலே நான் கூட பாராளுமன்ற உறுப்பினராகத்தான் இருந்த நான் இந்த கடத்தப்பட்ட செய்தி எங்களுக்கு பல இடங்களிலே வந்தது நாங்கள் எல்லோரும் அதை கடவுளே எவ்வாறாவது அவர் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் எங்கி கொண்டிருந்த போது அட மறுநாள் எங்கள் பாராளுமன்ற இதுக்கு முன்னாலே இருக்கின்ற அந்த வீதியிலே அவர் அவர் உடல் உடலம் எடுக்கப்பட்டது சிவராம் அவர்களின் மறைவுக்கான நீதி கிடைக்க வேண்டும் அதனோடு சேர்ந்து இயங்கிய படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களின் நீதி தொடர்ச்சியாக வழங்கப்பட வேண்டும் இப்பொழுது புதிய ஜனாதிபதியாக வந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு கோட்டபாய ராஜபக்ஷ அவர்களாவது இந்த ஊடகவியலாளர்கள் படுகொலைக்கு அல்லது மக்களின் படுகொலைக்கான நீதியை தர வேண்டும் என்கின்ற செய்தியைத்தான் இன்றும் நாங்கள் இந்த பதினைந்தாம் ஆண்டு நிகழ்விலே நாங்கள் விடுக்கின்ற ஒரு செய்தியாக இருக்கின்றது